गुड इवनिंग वेलकम टू गना शॉर्ट सत्याकाल गना शॉर्ट में आप सबका स्वागत है वनकम एंड नमस्ते ऑल्सो ओके आज हम पाकिस्तान के बारे में जारी रखेंगे हमारा वार्तालाप और इसमें आज देखेंगे कि क्या क्रांति हो रहा है या सिविल वॉर हो रहा है या एनआरपी हो रहा है और इसके लिए और ये इन चीजों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीपी सिंह राइट सो लेफ्टिनेंट जनरल वीपी सिंह वेलकम टू गना शॉर्ट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच वट ए प्लेजर टू बी विद यू आफ्टर लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम मैं सबको बताना चाहता हूं इससे पहले कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस जाएं कि जनरल वीपी सिंह क्या होते हैं हमारे लिए ओ पहले वो तो जनरल हैं वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है उन्होंने ट्वेल्व कोर कमांड किया जोधपुर में और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर उसके अलावा एनडीसी में सी इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं नेशनल डिफेंस कॉलेज में ऑस्ट्रेलिया चाइना कम्बोडिया वगैरह जा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने लॉन्ग कोर्स किया और खास करके इनका और मेरा काफ़ी रिश्ता है क्योंकि हम साथ बच्चे थे इन नेशनल डिफेंस एकेडमी में कैडेट में ट्रेनिंग किया हमारा रिश्ता जो है 40-50 साल चला जाता है हमारा और अब बच्चे भी साथ बड़े हुए हैं हमारा फैमिली भी साथ ये है तो मुझे बहुत खुशी है कि आज ये आए हैं और आजकल एक अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं अबाउट इंडिया फ्रंटियर्स जब वो प्रोजेक्ट सही हो जाएगा तो उस वक्त दोबारा इनको इनवाइट करूंगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे देश के लिए पर वो वो अपना टाइम पे आज जो है हम पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे इससे पहले कि मैं ये सब्जेक्ट प्रॉपर शुरू करूं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हिंदी में बोल सकते हो इंग्लिश में बोल सकते हो तमिल में बोल सकते हो स्पेनिश में बोल सकते हो कुछ भी चलेगा <laughs> <laughs> क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के हैं राइट right? तो आप आप अपना थोड़ा यू नो जस्ट गिव मी ओपनिंग आइडिया अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान लिटिल दिस थिंग एंड देन आई विल आई विल इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट एंड विल गो द राइट वे ये ओवर टू यू जनरल बीपी ओके सो नाउ पाकिस्तान फर्स्टली गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स नाउ टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान इन फैक्ट टुडे there is hardly any electronic media space which is not talking about pakistan and therefore the first question comes what is so new about pakistan what are you going to talk about pakistan uh when i was discussing this subject with jan shankar the thought that crossed my mind that there is a big fraud going on over there <laughs> basically fundamentally it is a very very stark power struggle which has got no limits no moralities no rules nothing simple and straight power struggle now when that happens in a country like pakistan which has weakened over the years very in a deep economic mess lot of problem internal from the neighbor that is from afghanistan side side and all that it becomes very very critical situation and to that extent i feel whatever is happening in pakistan is important for us that is all the neighbors we need to keep an eye on that and as we go along we will see more and we'll talk more about it as to what exactly is happening in pakistan yeah i think that's a wo aapne jo bataya kafi you know you put the pakistan problem the core problem of pakistan in the center and that is the focus area right power struggle and it's a fraud right okay now what we'll do is i'll just take you through a few paces right first and foremost i'd like to thank uh, ek shrota ne ye bola ki bhai ye gunner shot ko inhone banaya aap iska use kijiye hum istemal karenge aajkal jo hamara gunner shot ka jo uh, you know or my logo is based on the m777 jiske ko lane ke liye mera bahut aat tha mera ek uh, you know i got a emotional connect to it but i'll use this thanks a lot for the effort it's so kind of you to give me this kind of a you know thing right uh pichle 10 15 din mein bahut log gana shot mein shamil ho gaye main un sab ko batana chahta hu gana shot mein hum normally 8 baje sham ko shuru karte hain aur ye dual language channel hai hindi mein bhi baat ho sakta hai english mein bhi baat ho sakta hai wo isiliye hai kyunki hamare kafi log south india ke bhi hain jo hindi nahi jante 
और आ, मेरे को ये भी पता है कि काफी लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं तो मैं हम बैलेंस होके वी स्पीक इन बोथ लैंग्वेजेस ताकि दोनों के लिए कैटर करें क्योंकि हम मेरे लिए इम्पोर्ट इट्स इम्पॉसिबल कि एक ही लैंग्वेज में बात करें तो कृपया आप इसको थोड़ा समझिए मेरा कोशिश ये होगा कि अगर हमारे साथ जो जुड़े हैं बात करने में वो अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो मैं हिंदी में बोलूंगा और उल्टा होगा और ये पॉलिटिकल चैनल है हमारा कोई पॉलिटिकल राजनीति से कोई संबंध नहीं है राइट जो भी आप कमेंट देते हो जो भी मैं उसका रेस्पॉन्स हर वक्त देता हूँ हंड्रेड परसेंट मैं रेस्पॉन्स करूंगा कृपया आप डोंट बी अफेंसिव आप किसी और को चोट मत पहुंचाइए सही तरीके से बात कीजिए और अपना यू नो ओपिनियन प्रकट कीजिए हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ जो भी आते हैं कोई गेस्ट नहीं है हमारे सब दोस्त हैं और ये जो भी बातचीत है हम दोस्तों के बीच में होता है ये राइट और वो ये 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 गन्ना शॉट में हम अलग तरीके से आपको एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं पर एक चीज मैं बताता हूं कि जो भी गन्ना शॉट में आएंगे वो सबसे बढ़िया प्रोफेशनल होंगे उनको सब दिमाग अच्छा होगा सेंटर में होगा देश के हित होगा और उसके अलावा और कोई हित नहीं होगा राइट एक्सपीरियंस होगा ताकि हम सबको एजुकेट करें सीख उनसे लेना पड़ेगा हमें राइट और एक और चीज मैं बार बार बताता रहता हूँ जो भी यहाँ गना शॉट में आज के बात करते हैं ये काफी रेस्पॉन्सिबल आदमी है जो हमारा देश के सरहद को संभाला है इन्होंने और देश हमारा जो देश आज के दिन इतना मजबूत है तो इनका बड़ा हाथ है और ये एट द हाइएस्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ये काम कर चुके हैं राइट कहीं जगह ये हमारे गवर्नमेंट को जाके रिप्रेजेंट किया एस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट ये कभी कभी चीनी और पाकिस्तानी बॉट्स आते हैं दे आर नॉट वेलकम ऑन दिस चैनल आप मैं आप सारे श्रोताओं को बोलता हूं जब भी ऐसे उल्टा सीधा बात करने की कोशिश करेंगे उनको ट्रॉल आउट कीजिए और अगर आपका ओपिनियन हमारे से अलग है तो काइंडली प्रकट कीजिए हमें कोई ये नहीं है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज वेलकम राइट अभी पाकिस्तान अगर आप ये देखेंगे बाएं वाला क्षेत्र ऊपर ये जिन्ना हाउस का है और ये कोर कमांडर का हाउस का है अगर आप डाइने देखिए तो वो जल रहा है और नीचे देखिए वहां से स्ट्रॉबेरी चुराया जा रहा है और उधर उसके बाएं लेफ्ट बॉटम में देखे तो वो मोर लेके घूम रहे हैं कोई ठीक है वो मोर वाले लेने वाले को पकड़ लिया ये एक अजीब और गरीब सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान के अंदर ये दृश्य मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं और ना हमने सुना मेरे ख्याल में जनरल वीपी सिंह ने भी कभी नहीं सुना ओके राइट और ये इट्स अनयूजल अकरेंस जिस तरीके से ये हो रहा है हमें सब पता है पिछले एक हफ्ते से हम इसके विश्लेषण कर रहे हैं कि पावर स्ट्रगल गोइंग ऑन आर्मी और इमरान के बीच में गवर्नमेंट और जजेस के बीच में राइट पर हमारा ये है कि क्या इधर कोई क्रांति हो रहा है सिविल वॉर हो रहा है या एनआरसी हो रहा है और ये जो तीन सवाल इस जब हम बात कर रहे थे जनरल वी सिंह और हम कि क्या बात करें पाकिस्तान के बारे में पर जैसे उन्होंने बोला पाकिस्तान के बारे में सबको सब बात कर रहे हैं राइट right? हर एरी गेरी चैनल भी बात कर रहा है हर एक आदमी इंडिया में पाकिस्तान के ऊपर एक एक्सपर्ट है पर हमने सोचा कि भाई इसके बारे में क्या बात करें हम तो मैंने डॉन में जो इनका जो लेखक है पाकिस्तान में सोचने वाले और ओपिनियन उप, ऑप लिखते हैं उनका लेख मैं फिर मैंने निकाला आज का सब्जेक्ट एक ने लिखा कि अनप्रेजिडेंट इवेंट ऑफ रिसेंट डेज है क्वेश्चन इज अ रेवल्यूशन कमिंग क्या एक क्रांति आ रहा है पाकिस्तान में क्या जो हो रहा है ये क्रांति है ओके okay. दूसरा एक लिखता है कि इफ पाकिस्तान हैड अ डूम्सडे क्लॉक इट वुड बी रीडिंग 60 सेकंड्स टू मिड नाइट यानी कि राइट आज रात से थोड़ा देर न्यूयॉर्क न्यू ईयर क्या न्यू ईयर टाइप फॉर द फर्स्ट टाइम इन रीसेंट मेमोरी द नेशन सीम्स टू बी फ्लर्टिंग डेंजरसली विद सिविल वॉर ये पहली बार पिछले 3 4 दिन में इतने दिन मैं डॉन पढ़ता रहा हूं किसी ने ये शब्द ही इस्तेमाल किया कि सिविल वॉर होने वाला है इससे पहले किसी ने बताया नहीं इट्स टेरिंग इट्स अपार्ट अंडर द वेट ऑफ इट्स ओन कॉन्ट्रोडिक्शन राइट पूरा देश फट रहा है राइट क्योंकि वो बोलता कुछ है और करता कुछ है देश ओके और किसी और ने लिखा वाइल द मच फियर्ड सेकंड ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू हैपन द डाउनवर्ड डिसेंट विल एक्सेलरेट एज द पुअर स्टार 
सिटीज बिकम इंक्रीजिंगली लेवलेबल एंड द रिच क्ली वेस्टवर्ड इसका मतलब अनारकी ये तीन हालत दो दिन के अंदर या तीन दिन के अंदर उनके लेखकों ने बताया कि उनका देश के बारे में ये हालत हो सकता है इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया जनरल वीपी सिंह को कि भाई ये तीन चीज हम देखेंगे कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर क्योंकि पाकिस्तान के के अंदर क्या हो रहा है अगर समझ लें तो उसको साथ निपटना आसान होगा याद रखिए ये टॉक्सिक नेशन है जो हमारा नेबर है जो भी वहां प्रॉब्लम होता है हमारे ऊपर असर पड़ेगा इसमें दो राय नहीं है राइट इसीलिए बार बार हम ये राइट और मैं एक्चुअली एक चाइना का सीरीज कर रहा था उसको बंद करके या स्थगित करके ये पाकिस्तान का सीरीज अभी चलाया क्योंकि वहां हालत ऐसे ही है ओके पहले हम क्रांति से शुरू करते हैं क्रांति का मतलब क्या है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये बोला गया है कि a revolution is an attempt by a large number of people to change the government of a country especially by violent action to ye hai ki bahut log government ko badli karna chahte hain hinsa ke zariye right to ye cheez kya mera pehla sawal aur pehla cheez jiske upar hum baat chit karenge aur main general vp singh se request karunga ki wo hame bataye kya पाकिस्तान के अंदर क्रांति हो रहा है आई मीन ओवर टू यू जनरल बीपी या तो माय शॉर्ट आंसर टू दैट क्वेश्चन इज कि ए क्यूब सी को भी नहीं पता कि वहां क्या हो रहा है ए क्यूब सी यू आर अवेयर आर्मी अल्लाह अमेरिका और अब उसमें आ गया है चाइना सो इट इज ए क्यूब सी अच्छा तो इसका तो जवाब उनके पास भी नहीं है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है किस तरफ वो जा रहा है दैट्स द ऑनेस्ट आंसर हाउएवर हैविंग सेड दैट जब हम रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो मेरी समझ से देर इज समिटी अटैच टू दैट गुड और बैड आई एम नॉट सेइंग आई मीन ऑल रेवोल्यूशन आर ब्लड सोक्ड देर इज नो डाउट अबाउट इट ह्यूज अमाउंट ऑफ वायलेंस इन एवरीशन रशियन रेवोल्यूशन ऑल बट मेरे हिसाब से दो चीजों का होना बड़ा जरूरी था एक तो उसमें बहुत ही विजनरी लीडर होना जरूरी है किसी भी रेवोल्यूशन के लिए और ए क्लस्टर ऑफ लीडरशिप गुड विजनरी लीडर एंड लीडरशिप दूसरा जो होता है कॉज होना चाहिए मतलब वो कॉज कुछ भी हो सकता है कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं लेकिन एक कॉज के पीछे कौन खड़ी हो जाती है अब जब हम पाकिस्तान का सिलसिला देखते हैं तो लीडर नजर आते हैं इमरान खान और कॉज क्या है कि ये सारे जो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं सब करप्ट हैं इसलिए इनको हटाओ मुझे बिठाओ नो इस कॉज के ऊपर और उस लीडर के पीछे जिसके पास कोई प्लान नहीं है देर इज नो विजन वो ये जरूर बोलते हैं कि इनको हटाओ उनको हटाओ लेकिन उसके बाद क्या करेंगे नो no आंसर ये ये बात आपने बहुत अहम उठाया कि विजन नहीं है इसके पास कोई प्लान नहीं है राइट right? लीडर है right. okay. और प्लान कोई नहीं है सो so, क्या इस तरह का लीडर और वो विजन भी कैसा है कि ये सब करप्ट हैं तो उनको हटाओ और अभी जो हम देख रहे हैं जो सामने आ रहा है सौ मामले करप्शन के इनके खिलाफ आ गए हैं अब आप किस तरह के लीडर हैं कि जो आपके पीछे सौ मामले हैं और आप विजन आपका कुछ नहीं है और आप क्रांति लाना चाहते हैं ये तो एक बात हुई दूसरी इसके अंदर और कोई कॉज हमें नजर नहीं आता सिर्फ ये कि आवाम जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत मुश्किल में हैं और डेस्परेट हैं so what is happening in pakistan to my mind as if we see from the prism of revolution it is no revolution but it is just taking the advantage of the frustration and uh, i would say disappointment and majboori isko bolte hain awam ki uska fayda utha kar ke log apna kaam nikalne ki koshish kar rahe hain ek cheez main but you know i would like you to we, we can analyze देखिए अगर आप देखिए जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था लोग फ्रस्ट्रेटेड थे उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था अगर आपको तो याद है तो चूहे भी खाने पे लगे उन दिनों में फ्रांस में yes. राइट right? right? वहां भी हाँ लीडर थे वॉल्टायर रूसो वगैरह जिनका विजन था राइट right? तो अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो अच्छा अगर आप रशियन रेवोल्यूशन देख लीजिए क्लासिक रेवोल्यूशन 
वहां भी आवाम को वो प्रॉब्लम्स थे वहां भी वो जार वगैरह वो आवाम को उन्होंने नकार कर दिया नकार नहीं दे बॉडर अबाउट इट कंडीशंस ऑफ द रशियंस वर वेरी पोर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सो हाउ डू यू सी डू यू सी सम बिकॉज़ यू नो इन पाकिस्तान द पीपल आर वेरी बैडली ऑफ यस सो इज द रेवोल्यूशन बीइंग फोर्स्ड बाय द पीपल एंड पुशिंग इमरान टू अंडरटेक इट सो वी जस्ट सेड दैट देयर आर थ्री थिंग्स प्री रिक्विजिट्स आर थ्री या वन इज the visionary leader we spoke about him second is the cause third is the qaum that is awam mm-hmm. yahan pe kya hai sirf ek factor jo hai wo bada prominent hai ki log jo hai wo thake hue hain pareshan hain majboori mein hain aur gusse mein hain ye bilkul standard factor hai iske alawa do factor missing hain isliye isliye aaj ki halat jo pakistan mein hai usme ye nahi kaha ja sakta ki they are heading towards some great revolution that is my opinion Now, okay there after we degrade from there or rather come down from there then is there an arc going on there or is there any other kind of a movement taking place over there i leave it to you for uh, further discussion on that no i let me let i let's dwell a bit on the uh, revolution <clears throat> right agar aap dekhenge to in many cases agar aap arab spring dekhe jo hua tha Yes. कैसे शुरू हुआ था वहां तो लीडरलेस ही हुआ था वो अरब yes. स्प्रिंग वो भी रेवोल्यूशन है yes. और ये जितने कलर रेवोल्यूशन हुए थे वहां भी कोई लीडर नहीं था अगर आप देखिए ये जितने नॉट कजकस्तान ये उस अपना यूक्रेन वगैरह में टूनिशिया ये ये जितने कलर रेवोल्यूशन हुए थे वहां भी कोई लीडर कास्ट नहीं आया था पर लोग उतावले थे करेक्ट और उनको जो एग्जिस्टिंग जो सत्ता में जो बैठे थे उनके साथ प्रॉब्लम था करेक्ट राइट राइट बट दे हैड अ रेवोल्यूशन दैट वाज आल्सो क्लासिफाइड एज अ रेवोल्यूशन यस सो टू नाउ या या सो नाउ व्हाट हैपेंस इज माय प्रोपोजिशन व्हिच आई वांट यू टू एनालाइज यू नो सी इज दैट इज दिस आर द पीपल गोइंग ड्राइविंग अ रेवोल्यूशन एंड इमरान खान इज अ कन्वीनिएंट लीडर देयर एंड इट्स गोइंग टू हैपन Okay. Something is going to so, happen. Yes. So I concede that point. That what happened in Arab Spring, what happened, say, in uh, Iran, some time back when they that uh, hijab thing started. So they were also kind of a mini revolution or a revolution spread across many many regions or geographies. Point valid. Now let me draw your attention towards the outcome part of it. Okay. The other two revolution that we spoke about, the French, the Russian. and even the say chinese revolution when talk about the red revolution in china they were under a charismatic leader the masses yeah. were mobilized in huge numbers there was a huge amount of violence and the grievances which ever were there at the end of it the government changed the uh, the system changed it was totally ripped what is different in say arab spring and the hijab uh, revolution that took place in iran the violence was there it went all across many many geographies and everything else however the outcome did not change the iranian regime came down hard on the protesters crushed the crushed the revolution same happened in arab spring although autocratic leaders and all that they went in a little bit of low for some time and slowly as we are witnessing most They of the things back. are back in shape so what happened the purpose for which these two revolutions went ahead could not be achieved and if you ask me my simple answer to that will be perhaps because they didn't have a charismatic leader or a group of strong leadership they could not carry it forward okay. it fizzled out because every revolution has to be mentally prepared to face the strong arm of the state when that arm came down in other revolution the leadership showed patience showed talent showed guts and took upon that and came out winner with a cause uh, achieved whereas yeah. in these revolution that you spoke about that did not happen yeah. perhaps because there was no group of leader or charismatic leader who could take this uh, revolution through and through 
जो आपने ये बात बोला है ये बहुत अहम बात है कि ये जो अरब स्प्रिंग और हिजाब रेवोल्यूशन जो इरानियन रेवोल्यूशन भी बोलो उसमें और रशियन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या फर्क है सारे रेवोल्यूशन जितने हुए हैं उसमें द मास वेर अनहैपी इसमें कोई दो राय नहीं है राइट हालत बहुत बिगड़ा हुआ था फर्क लीडरशिप आपने सही बोला है यहां तक फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पहले भी जिक्र किया वहां वॉल्टेर और रूजो जैसे महान लोग थे जो सोच सकते थे और विजन था उनका कि भाई फ्रांस कैसे होगा एग्लिटेरिज्म लेके आए थे वो एग्लिटेरिज्म का शब्द जो है वो एक फ्रेंच शब्द से ही रूप है उसका और दे ब्रॉड दिस बिजनेस ऑफ एग्लिटेरिज्म इनटू द यू नो लेक्सिकॉन ऑफ टॉक यस एंड रिफॉर्म द सोसाइटी उसके बाद उन्होंने पूरा सोसाइटी रिफॉर्म किया और फ्रांस तो डेवलप किया उसी तरीके से रशियन रेवोल्यूशन जब हुआ था बोल्शविक रेवोल्यूशन तो लेनिन और ट्रॉट्स की उन दिनों में इन्होंने ये जितना जार वगैरह के अगेंस्ट गए पर इनका विजन था और ये कम्युनिस्ट फिलोसफी था उसी तरीके से अगर आप रेड रेवोल्यूशन अगर आप जैसे आपने जिक्र किया चाइना में देखोगे तो माओ मोबलाइज दू नो मास एंड प्लान उसके पास एक प्लान था ठीक और उसने जो भी किया किया पूरा सोसाइटी को चेंज कर लिया पर वो बात अरब स्प्रिंग में और बाकी कलर रेवोल्यूशन में हुआ नहीं क्योंकि जितने कंट्री जैसे यूक्रेनी मान लो यूक्रेन टूनेशिया वगैरह वगैरह उजबेकिस्तान वगैरह में जिसमें कलर रेवोल्यूशन नहीं हुए रेवोल्यूशन तो हो गया उसके बाद नतीजा कुछ नहीं निकला वो वैसे के वैसे हो गए कई टाइम वो और भी बिगड़ गए तो ये दो मॉडल हैं कुछ किस कुछ हद तक पाकिस्तान किस मॉडल में फिट करेगा अगर ये अगर कल मान लीजिए कल के दिन ये रेवोल्यूशन में बदल गया और इमरान खान एक रेवोल्यूशन कर देता है और ये सत्ता बदल देता है तो ये किस मॉडल में आएगा अगेन वाई आई डो नॉट एक्सेप्ट दिस आइडिया दैट इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड और इट मे ट्रांसफॉर्म इन टू रेवोल्यूशन बिकॉज एज आई सेट इन द बिगनिंग uh for some i mean in one way it is always said that all these revolution the fact that we are reading about them the fact that we learned about them there was some sanctity attached to these movements okay whereas in pakistan there is no sanctity attached with this movement dusra jo hai see if you really analyze the process of revolution the what happens is there is extreme i would say pressure on masses they are very very volatile situation the state when i use the word state means the whosoever is ruling the region they are insensitive to the ground situation then you again come back to that group of leaders and things like that and cause so when all these things are put together it is something like a molotov cocktail and that explodes now comes the visioner the charisma of the leader what happens is he has to have the talent to guide this anger of the masses towards that state which is insensitive and by the force of this anger the state goes out of the way yeah yahan pe aap agar aap dekhe thoda sa bhi just go a little back in the history of pakistan november mein imran khan sahab ek uh, march leke chale long march hmm. islamabad chalo pindi chalo logon ne wo karon mein coke wagera pee ke chalna shuru kar diya and all those things when they started closing on to islamabad suddenly they were told in no uncertain term that you, it is your choice you come up to islamabad and beyond but be prepared to face the consequences and at the same time a carrot was also dangled okay okay don't worry don't have to come to islamabad or this thing we will work out something the third thing was judiciary also gave them a backhand call now you know when these kind of things starts happening backstage the revolution the word revolution loses its sanctity that's the end of the matter so november mein imran khan sahab pahunche unko kuch samjhaya gaya aur unki revolution khatam ho gayi sab apne apne ghar wapas aa gaye ye aapne aaj se bataya absolutely so ye kya hai ki jab se ye drama shuru hua hai pakistan mein ab tak teen revolution ho chuki hain aur teenon kaam khatam ho gaye 
कभी वो जाके डी चौक में बैठ जाते हैं कभी वो इस्लामाबाद के गेट में बैठ जाते हैं और अल्टीमेटली इनको निकालो मुझे बनाओ इनको निकालो ये कोई कॉज नहीं है राइट सो ये कहीं नहीं जाती रेवोल्यूशन देर इज नो रेवोल्यूशन एंड आई थिंक इट इज लिटिल बिट ऑफ इंसल्ट टू द रेवोल्यूशन इफ समी टू रीड वॉट इज इन पाकिस्तान टेन ईयर्स वी शुड नॉट इवन टॉक अबाउट इट ओके ठीक है ओके आप बड़ा फर्मली बता चुके हो कि ये रेवोल्यूशन नहीं है और ये भी बता दिया कि इमरान खान बॉब को कुछ बोल लो तो अपना वो तीन रेवोल्यूशन तो कर चुके हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये चौथा रेवोल्यूशन भी करने वाला है खैर ओके अभी हम देखते हैं क्या दूसरा कंडीशन हमने बात किया क्या ये सिविल वॉर चल रहा है क्योंकि सिविल वॉर इज क्लासिफाइड एज अ वॉर बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल इन द सेम कंट्री क्या ये इमरान जैसे मैंने पहले बताया एक वॉर चल रहा है इमरान खान और आर्मी के बीच में और एक वॉर चल रहा है जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में दोनों के साइड जो सड़क में उतर आए हैं और जो पहले हमने दृश्य देखा है वो कभी हुआ ही नहीं इस और ये बात जो है सिविल वॉर इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये उनकी तरफ से आया है ये मेरा सोच नहीं है तो नेक्स्ट पॉइंट हमें थोड़ा आ, आ, सोचने की बात है कि क्या पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर हो रहा है अच्छा इफ यू जस्ट गो बाय द क्लासिकल डेफिनेशन दैट यू हैव जस्ट फ्लैश्ड ऑक्सफोर्ड दिखाते हैं या सो इट इज अर बिटवीन ग्रुप ऑफ पीपल इन द सेम कंट्री या ना वॉट वी विटनेस इन पाकिस्तान देर इज ऑनली वन ग्रुप which is dabe hue kuchle hue majboor pareshan awam that is the only group rest everybody has got huge air condition mansions and they are happily sitting inside and pushing these people to god knows nowhere so wahan pe why i don't perhaps classify or categorize that into a civil war as we speak there are no two or more groups fully armed killing each other in different parts of pakistan so what is happening is wherever the violence has taken place it is the violence by the state against the people or violence by the people against the state whether it is rangers army or wherever it is it is not that one group of pakistanis say punjab ke uh, uh, punjab uh, punjab province ke pakistanis are uh, going and killing balochis or balochis are killing somebody else and things like that that's not happening so I mean, I'm just doing a little bit of hair splitting. Yeah, yeah, yeah. So from that point of view, I don't classify this into a civil war. However, however, a dysfunctional state when people are carrying arms, they are violent, they are angry. What happens is, you may not put in the bracket of civil war, but the conditions may turn into something total dysfunctionality, where there is no space for law and order. There is no state. State is Uh, known only by its absence and will of the people those who have a uh, say a group of people who have got weapons and other things with them they just go around looting uh, other people things like that it's more of a okay right it's more of a wo thoda cut ho gaya right so inka matlab ye hai ki ye jo civil unrest dekha ja raha hai pakistan yeah. ke andar yeah you're back yeah okay yeah. carry on Yeah. So, uh, from the uh, point of view of civil war, I feel right now no, but can it turn into that? There is a slim possibility of that. Right. Which so, is how, which is where I distinct. I mean, make it different from what we discussed about the revolution part of it. Yes, there is a huge amount of disturbance in Pakistan. There is no guarantee that people may arm themselves. start getting on each other and state will be missing in action when that thing comes it may well happen but as we speak perhaps there is time in case it keeps slipping down the uh, path right. the way it is moving right now moving to jis jo aap aap sanchit roop mein ye aapne bata diya ki ye civil war is halat mein nahi hai agar main bataun to ye civil unrest of yes. a very high order hai absolutely क्या सिविल वॉर हो सकता है हो सकता है क्योंकि लोग सड़क पे उतर आए हैं और गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर दावा बोल रहे हैं और गवर्नमेंट अभी तक दो हमने देखा है 
और खास करके इनका रेडियो पाकिस्तान का बिल्डिंग जलाया गया और कोई उसको स्टॉप नहीं किया जीएचक्यू के ऊपर दावा बोल दिया और वहां स्टॉप नहीं किया लाहौर कोर कमांड एक कोर कमांडर के घर पे इन्होंने दावा बोल दिया और वहां कोई उनको रोका ही नहीं ये तो बड़ा फनी सा जगह ये चीज है क्योंकि आप मैं आपसे पूछूंगा आप जब कोर कमांडर थे कोई आपके घर के अंदर आ सकता था ऐसे हाँ सो थैंक गॉड आई वॉज नॉट ए कोर कमांडर इन पाकिस्तान बिकॉज देन आई वॉज द कोर कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी वेर आई हैड ए जॉब एंड आई वॉज डूइंग इट एंड आई वॉज वेरी वेरी प्राउड ऑफ डूइंग माई जॉब Yeah, yeah. I was I not mili- messing around with the civil administration and things like that. So we leave it at that. But I want I want to state one point. Then Shankar, what we have seen so far is one side of the story. That is, people are burning houses, this, that, and all that. Last twenty four hours, I'm sure you would have followed it and yes. you have seen the state is getting into getting their act together. The state is coming into action. Five thousand people. i think i've read somewhere or heard somewhere have been arrested they are being tried under very very stringent laws of uh, uh, official secret act and uh, army act army and things act like that karne ke lo- wo wo baat alag hai wo hum baad mein baat karenge uske bare mein but but what i'm trying to say is that state has just got into action and now what we are going to witness in the next 48 to 72 hours huge amount of crackdown in pakistan and that is going to be the test of imran khan's ability can he still motivate his people his supporter to stand against the state face the uh, violence uh, perpetrated by state or they will cow down and run away from there this is definitely a turning point i would say next 72 96 hours when the state is going to uh, crack down very very violently and then it has to be seen whether the anger of the people and the violence of the state can they match with each other yeah so and one is going to be winner let me tell you one is going to be winner out of that and that is going to decide the course of future of pakistan, pakistan from here right so aapne jo actual sahi bola hai anger of the people and the brutality of the state Yes. इस दोनों के बीच में जो अभी जो लड़ाई होने वाला है वो ये होने वाला है राइट right? ये इसमें कोई डाउट नहीं आपने बोला आज अगर आप देखेंगे तो मिलिट्री कोड तैयार कर रहे हैं वो फौज को तैयार कर रहे हैं सब कुछ तैयार कर रहे हैं फौज को ऑलरेडी लगा दिया सिंध के अंदर और एक्स वाई जेड कर रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी ये का, काफी एक्सपीरियंस है ऐसे आ, काम करने में और क्रैकडाउन ये इन्होंने बांग्लादेश में भी किया उनका पूरा एक, everything they have aur aaj maine inhi ka dawn mein pada ki pakistan army how it has behaved with its own people over a period of time right aisi baat nahi hai ye ye wahi army hai jisne bhutto ko bhi latka diya ye bhi yaad rakhiye right so iska experience hai so crackdown imminent hai aur log pareshan hai army se ye ye bhi baat sahi hai और ये भी बात सही है कि इमरान चाहे आप उसको बला बुरा बला बोलो या कुछ भी हो है पॉपुलर और उसका आवाम का सपोर्ट है अगर आज के दिन इलेक्शन हुआ तो वो जीत जाएगा इस इसका ये मेरा ही राय नहीं पूरा अंतर्राष्ट्रीय ओपिनियन यही है तो क्या ये दोनों फोर्स के अंदर क्या होगा क्या वो सिविल अंड्रेस जो अभी हो रहा है वो सिविल वॉर में बदली होगा कि नहीं हमें पता चलेगा अगले 48 to 72 hours, जो आपने बोला है और उसमें बिल्कुल मैं सहमत हूं राइट सो सेकेंड थिंग जो हमने देखा है कि सिविल वॉर के एज में कड़ा है पाकिस्तान नहीं आई लेट मी लेट मी से माई पीस द वे आई वॉन्टेड टू कन्वे आई एम नॉट सीन पाकिस्तान टर्निंग टूवर्ड्स सिविल वॉर it is turning towards grave anarchy there is no doubt about it okay so we'll come to anarchy number two mode. point that i wanted to flag was that the violence of the state and the anger of the masses are right now clashing and the outcome is going to decide which way pakistan is going to go right the third point that i wish to highlight here is that what we are seeing on television and dawn and other things it's only the urban center activities in the remote areas of pakistan in the not 
unknown areas of Pakistan, I'm talking about the far of Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa and other places, the, whatever may be happening over there, and I'm sure it must not be very good things happening around over there, but nobody will ever get to know about it. Correct. The problem of Pakistan is that the state is so insensitive and so covered to even dis demonstrate the problems of the people. आप देखिए जिस इस सब्जेक्ट से हट के थोड़ी मैं बात कर रहा हूं जब पाकिस्तान में फ्लड आए लाखों करोड़ों लोग बिल्कुल बेबस और बहुत 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 परेशानियों में थे आपने कहां देखा कि उनके बारे में उनके दुख दर्द के बारे में नेशनल मीडिया ने क्या बोला पाकिस्तान में ओनली थिंग दैट वी साउ अबाउट द फ्लड इन पाकिस्तान वाज ऑल दीस लीडर्स इन डिजाइनर सूट्स they are hanging around in the capitals of the world asking for money asking for money nobody is giving them so the dishonesty of the state in not only concealing the problems and the troubles of the masses dishonesty of the state not letting its people voice their views and the uh, i would say brutality which which they crush the uh, i would say agitation others were in remote areas nobody will get to know about it that is the strange place what we know as pakistan and therefore they make us believe that what is happening in core commander's house is the end of it no it's not no, no, no. the anger yes. is very very uh, severe the anger is deep the action will be deep and it will be widespread yes jaise aapne bataya agle 48 ghante 90 ghante i mean we can't really put a time limit because these are it's yeah. pre, it's critical okay yeah it's critical right so aapne bola ki nahi ye civil war abhi nahi hai but it is heading towards anarchy so yes. we'll, let us examine anarchy okay yeah anarchy is a situation in a country an organization etc in which there is no government order or control so fit pakistan into this and then we'll discuss now again when i say it is anarchy or just turning into anarchy because the high level of violence is now getting into that one can argue government to hai there is elected uh -huh. government in place early election october mein hone ja raha hai sarkar to hai और कंट्रोल नहीं है जुडिशरी भी है जिसमें वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं मिनिस्टर वो अपनी गाड़ी से उतर के भागता है कोर्ट के अंदर बिकॉज इट शुड नॉट बी एंड द द ब्यूटी इज इन इन वन इन वन आर द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स कि ओके इमरान खान विल बी गिवन बेल ऑन ऑल 120 केसेस और व्हाट एवर नंबर ऑफ केसेस नाउ इट डिफाइज योर इमेजिनेशन व्हिच कोर्ट हैज हर्ड ऑल दोस 100 केसेस इन 10 मिनट्स एंड सेस भाई सब में आपको बेल मिल के जाइए it is all mockery so what is happening is though there is a government in place there is judiciary in place there is the army in place everything is in place but all of them are slowly gradually degrading becoming absolutely defunct and now it is the race between these institutions becoming totally defunct and on the other side is the violence and the anger of the state increasing by day is once again going to define which way pakistan is going now this is the second dynamic first we have already discussed and this is the second part as the state becomes dysfunctional with every passing day people's anger become more and more because of the violence that is or brutality that is being uh, 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 crashed upon them these things are now going to decide which way pakistan is going to go anarchy definitely it is unrest high level of unrest heading towards anarchy government right. is absolutely dysfunctional there is no doubt about it right so main wapas ye teesra point ke upar i'll focus you know kyunki what you are saying and what this man is saying in fact the what jo lal uh, isme likha hai it is by parvez hood boy right while the much feared second break up of pakistan is not going to happen the downward descent will accelerate as the poor star cities become increasingly unlivable and the rich flee westward you know so what you are saying about the problem which is happening the government has become dysfunctional has to be conflated with the economic situation or jo hai jaise aapne bataya ki je flood hua tha ye kisi ne 
ان کا عوام کے بارے میں سوچا ہی نہیں رائٹ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا اور جب یہ جیسے آپ نے بولا کہ یہ باہر گئے تھے چندا مانگنے جو کسی نے دیا بھی نہیں ان کو یو نو جنرل شنکر فلڈ کی جب میں بات کر رہا تھا وائی آئی واز لٹل اینگری ایٹ دیٹ پوائنٹ واز آئی ہیو سین ناٹ پاکستانی فوٹو گرافرس ویسٹرن فوٹو گرافرس ہو ہیو کور دیز فلڈس اینڈ آل دیٹ آئی ہیو سین پیپل پیپل ہینگنگ آن ٹو دا ہیلی کاپٹر وین اٹ از ٹیکنگ آف آفٹر ڈلیورنگ دا سپلائی اینڈ یو دا پین آن دیا فیسز بٹ main stream media of pakistan electronic media of pakistan nobody said anything about nobody talked about them right. to aa jati thi, prime minister is uh, sitting with somebody asking for 10 million dollar or whatever number of dollars they wanted that was happening that is where the insensitivity of the state which has driven these people to where they are and giving yeah. a space to a person like imran khan to lead the country in whichever way he wants to یا آپ نے ایک ایکچولی بہت اہم بات اٹھائی میڈیا اینڈ کمیونیکیشن لوگ بے بس ہیں اس دیش کے اندر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ان کے لیے کھانے کے لیے سامان نہیں ہے پانی نہیں ہے ہر چیز کا قلت ہے وہاں مہنگائی چڑھ گیا سر کے اوپر ان کا ڈالر تو پی کے آر تو پتا نہیں تین سو کہاں ایک دن ایک نہ ایک دن پہنچ ہی جائے گا اور ان کا لیڈرس انسینسٹیو ہیں پر جو اہم بات آپ نے بتا ہے این آر کے کا وہ ہے میڈیا کا انسینسٹیو اور یہ میڈیا جو ہے ان کا پولیٹیکل لیڈرس کو کور کرتی ہے اور ان کا جو لوگوں کا حالت کسی کو نہیں بتاتی ہے جب ان کا میڈیا بھی شامل ہے ان کے الیٹس کے ساتھ ان کے راجنیتی کے ساتھ اور ان کے آرمی کے چیزوں کو کور کرنے کے لیے تو لوگوں کو کیا حال ہوگا لوگوں کا حال مطلب بے حال ہوگا اگر بے حال ہے تو وہ این آر کی ہے کیونکہ وہ واپس میں وہ ڈیفینیشن لے کے آتا ہوں جو ہم میں نے یہاں شروع کیا وہ یہ ہے یہ سچویشن ان اے کنٹری این آرگنائزیشن ایکسیٹرا ویر دیر از نو گورنمنٹ آرڈر اور کنٹرول جیسے آپ نے بتایا گورنمنٹ ہے پر آرڈر اور کنٹرول نہیں ہے آرڈر اور کنٹرول پرے ہو گیا یہ جان بوجھ کے ہوا یا کسی طریقے سے ہوا یہ ہوا ہے آرڈر اور جو کنٹرول کا جہاں تک سوال آتا ہے دیٹ از اگین پاکستان از واکنگ آن ویری ویری تھن آئس تھن آئس کین اٹ ٹرن دا پیج دیر از اے سلم پاسبلٹی آف دیٹ اینڈ آئی ٹیل یو وائی because just 10 min- five minutes back we have discussed about the the clash between the violence uh, or by the state and the reaction by the masses uska jo natija hoga wo ab aap dekhenge ki kya ye government apna order maintain kar pati hai kya ye government apna control establish kar sakti hai to wo kya hone ja raha hai ki agle kuch dino ke andar لوگوں کے غصے اور اسٹیٹ کی وائلنس کے بیچ میں جو ٹکراؤ ہوگا وہاں سے آپ کو یہ نظر آئے گا کیا کنٹرول واپس آ رہا ہے یا کنٹرول اور ہلکا ہو رہا ہے کیا آرڈر اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ آرڈر اور خراب ہو رہا ہے پہلا والا جو فیکٹر ہے گورنمنٹ ہے گورنمنٹ تو ہے وہ تو اکتوبر تک رہے گی اس کے بعد میں بھی کوئی گورنمنٹ آ جائے آپ نے جو رائٹ سو ہم نے آج تین چیز ڈسکس کیا کہ کیا سول وار ہے یا نہیں ہے انارکی ہے یا نہیں ہے رائٹ right? اور جیسے ہم نے بتا یہ کرانتی ہے یا نہیں ہے رائٹ ایکچولی اگر آپ اوور آل دیکھیں گے تو یہ تینوں چیز کا کچھ نہ کچھ حصہ ابھی پاکستان میں ہو رہا ہے پر یہ آکار کیا ہوگا آخر یہ ہمیں پتا نہیں ہے یہ جیسے آپ نے بتایا اگلے دو تین دن کے اندر یہ نکل آئے گا کہ اس کے اندر کیا ہونے والا ہے رائٹ پر ہمیں کلیئرٹی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے یس سو اگین آئی ووڈ پٹ اے لٹل کوشچن اوور دیر آئی ول ناٹ بی ہیپی ٹو پٹ اینی ٹائم لائن دو تین دن یا دو تین ہفتے بٹ دا اونلی تھنگ وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو پٹ اکراس ٹو آر ویورس از دا ڈائریکشن ان وچ پاکستان از ہرٹلنگ کریکٹ اور وہ ڈاؤن ہے یس اور دوسرا یہ There is a very slim chance of state recovering ground. 
there is a huge possibility of state losing ground there is a huge possibility of we witnessing more and more violence in the state and there is a uh, sort of uncertainty which is going to prevail in pakistan in times to come i am not putting right. any date on that fine i ye i mai bilkul aapke sath sehmat hu ki agle dino mai bhi yahi baat karta aaya hu mai aapne to bol diya ki uncertainty we cannot put a time mai to mai clear bataunga aapko कि अगले एक दो साल ये स्टेट ऐसे ही रहेगा ये स्टेबल नहीं हो सकता राइट yes, right? इसका आर्थिक हालत सुधर नहीं सकता वो yes. अलग बात हमने बहुत yes. किया है yes. तो इसका हालत राइट right? तो पर ये हमारा पड़ोस है हमारा क्या रवैया होना चाहिए करेक्ट नाउ एज फार एज आर रिस्पॉन्स इज कंसर्न आई वुड से दैट इंडिया हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस we have to watch this situation very closely which i am sure we are doing it yeah. as far as the implications for india is concerned they are in very very i mean different domain different dimensions uh one let's see what can happen from pakistan i feel it's not a very good idea to have a unstable dysfunctional state next door but you can do nothing about it if a state is dysfunctional Or if the state is uh, uh, there, so it is there. Hmm. However, it's not a good thing next door. But having said that, I also do not buy that uh, argument that we need a stable and a strong Pakistan. No, we don't need that. So what do we need? What is good for India? I mean, I am if I show the real politics, what we need a Pakistan which is economically weak, politically weak. uh the institutions are not effective and diplomatically isolated now this type of pakistan we are not going to do anything about it they have they are going to do it on their own we are no, kuch kar rahe hain hame kya karna hai bilkul so what may happen if this is the pakistan that we have next door there is a huge possibility of these internal problems are going to keep them busy and therefore india can do things that she wants to do for her own people now if this does not happen then it is something like na like mao zedong has said long back in his one of this thing a small spark can set the whole prairie on fire so what is happening in pakistan as we just discussed that the prairie is very much there lot of dry hay and everything is there it is just a small spark which can turn this into a real nightmare but if that happens then there are serious issues for india i have already said what kind of state that should be there and we have no issues with that but if it spills over onto our side then we are likely to see little bit of worsening of internal security situation in india particularly in the border areas we are going to witness that uh, uh some sort of a you know the india being a heterogeneous society all faith all kind of people are living here so some sort of a dissatisfaction or disharmony being created by these people um, and those uh, people coming from that side some sort of uh, you know terrorist strikes of some high grade so they try to externalize aap jo bol rahe ho yes. they try to externalize externalize that Ex- yeah you are looking and, at the and, external factors yeah yes and and uh, in the worst case scenario what can also happen you know that you never know with pakistani leadership they are quite known i mean well known to do commit the political harakiri so for all mm-hmm. you know a situation may turn around in a in a, in a manner they say okay let's do something against india against of course india. as i said it's a harakiri ah. but if that happens we have to be mentally prepared for that right तो आपने जो बोला भी हमें मॉनिटर करना चाहिए इनके ऊपर निगरानी रखना चाहिए अगर जो डेवलपमेंट्स को ट्रैक करते रहिए इन इनको छोड़ दीजिए ताकि वो अपने आप सड़ते रहे जो भी है जिस हालत में है वो बेहाल में रहने दीजिए राइट ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं पर मेन चीज है कि उसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए वो हमारा अंदरूनी प्रॉब्लम है उनको देख ली खुद देखना पड़ेगा और बॉर्डर के ऊपर वी शुड बी मोर सतर्क रहना चाहिए और ये 
आपने एक इम्पोर्टेंट बात बताया और ये जो बार बार मैं बताता रहता हूँ कि हमारे एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ये मिला है हमें जब तक पाकिस्तान के अंदर ही अस्तरता रहेगा और वो अंदरूनी प्रॉब्लम्स में वो जुड़ दे आर लुकिंग इनवर्ड्स हमें ये मौका है कि हम अपना नेशनल एम्स जिस तरीके से हमें डेवलपमेंट वगैरह के तौर बढ़ना चाहिए ये एक मौका है कि हम आगे बढ़े और खास करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो हमारे अनफिनिश्ड आइटम्स हैं जो आर्टिकल 370 स्क्रैप करने के बाद जैसे स्टेट हुड बैक टू यू नो द जम्मू एंड कश्मीर रीजन वगैरह वगैरह तो उस पॉलिटिकल कंसोलिडेशन के एक बड़ा अच्छा मौका है ये सो वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड यू हैव अगेन द पॉइंट ओके अदरवाइज आई विल टेक अ फ्यू क्वेश्चंस या सो आई विल जस्ट ऐड वन मोर थिंग यू सी to be very fair to our line of thinking we are actually not bothered as to what is happening in pakistan pakistan while the unrest or the anarchy or whatever is happening if it is going to spill over onto our side we need to be aware of that we need to be careful about that we need to keep, keep our ears close to the ground we need to have our homeland security tightened up and we also need to have the uh, tools in place to nip these things in the bud itself right. without causing any collateral damage we have yeah. to be very very sensitive about our own uh, i would say uh, internal fault lines or whatever they are so that nobody is allowed to exploit that conventional threats we are not bothered now as far as india's pursuance of its own goal is concerned i think india is very strong in conviction in uh, its uh, in its uh, desire to follow those goals and i don't think pakistan has the capacity to distract us or to de- deter us from following what we are going to follow our uh, this thing yeah, so I pursuance agree. of peace and higher uh, objectives as far as india is concerned we will march continue our march in that direction keep an eye on pakistan and we'll deal with it whichever I way they want to come at us Period. i think you i think you summed it up beautifully aapne jo bola hai jo india ne karna hai aur hamara jo ravaiya hoga apna spasht roop mein clear प्रकट किया 